హాయ్ కరుణ కాఫీ చాలా చాలా బాగుంది ఏమ్మా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానమ్మా చాలా రోజులు అయింది మిమ్మల్ని చూసి థ్యాంక్ యూ ఇన్వైట్ చేసినందుకు బిస్కెట్లు నిజంగా చాలా చాలా బాగుంటాయి థ్యాంక్ యూ అండి కాఫీ అయితే చాలా చాలా నచ్చింది నాకు బాగుందమ్మా చాలా బాగుంది ఏ కరుణ ఏంటి మీ వారు కప్పులు తీస్తున్నారు మీ అత్తగారు ఇంత నీట్గా తుడిచేస్తున్నారు ఆయనకి అలవాట్లో పొరపాటుగా చేస్తున్నారు చేయండి ఇంట్లో చేసే పనే ఇదా ఓకే 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 ఏంటి మెగా రాజేంద్ర వాళ్ళ స్కిట్ లో నేనున్నాను అనుకుంటున్నారు కదా తెలిసిందే కదండి మనకి చక్కగా యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ వచ్చేస్తారు మనతో ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటారు లైవ్ లో స్కిట్స్ చేసి చూపిస్తారు అలాగే ఇవాళ మన దగ్గరికి రాజేంద్ర గారి ఫ్యామిలీ వచ్చేసారు అదే మెగా రాజేంద్ర గారి ఫ్యామిలీ ఎంత బాగుంటాయి భలే సరదాగా నవ్విస్తూ అందులోనూ అత్త కోడళ్ళ స్కిట్స్ ఉంటాయే నాకైతే మోస్ట్ ఫేవరెట్ అనే చెప్పుకోవాలి సో ఇలా కేవలం మన ఫోన్లో చూసి సంతోషించడమేనా ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది నిజంగా వాళ్ళ స్కిట్స్ అయితే కొన్ని కొన్ని ఎంత బాగుంటాయో చాలా లైవ్గా న్యాచురల్గా అనిపిస్తాయి మన ఇంట్లో జరిగేవో పక్కింట్లో జరిగేవో సరదాగా మనం మాట్లాడుకునేవో చిన్న కామెడీనే కానీ ఎంత నవ్వుకుంటాం రోజులు రోజులు చూసుకుని చూసుకుని సో అందుకే ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడాలనిపించిందండి అందుకే వెంటనే పిలవగానే డెఫినెట్గా వస్తాం ఎంటర్టైన్మెంట్ అందిస్తామన్నారు ఓ అత్త కోడళ్ళు మనిషిలో మానవత్వం బయటపడే మూడు సందర్భాలు చెప్పండి తమ్ముడు సైడ్ స్టాండ్ తీసుకో చక్రంలో చున్నీ పడుతుంది చూసుకోండి బైక్ లైట్ ఆఫ్ చేయండి రాజేంద్ర గారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు అమ్మా నమస్తే మీకు యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటింగ్ మీరు మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది వయసు ఎంత అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అమ్మా టక్కని చెప్పారే చెప్పారేమో అనుకున్నా నేను ఓకే స్వీట్ సిక్స్టీన్ అనుకుందాం మనం చాలా సంతోషం మీతో అసలు ఎంత మంచి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా మీ సుమన్ టీవీకి రావడానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయవాడ నుంచి మా కోసం వచ్చారు కాస్త టైం స్పెండ్ చేయడానికి మీ ముచ్చట్లన్నీ మాతో షేర్ చేసుకోవడానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇంకా ఏంటి సంగతులు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి మా డేటా మాకు ఇవ్వాలి 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 మా డేటా మాకు ఇవ్వాలి ఇదేంటండి నేనేం చేశానండి మీ డేటాని ఆ రోజు మీ సుమన్ టీవీ ఛానల్నే చూస్తున్నాం ఓకే సంతోషం మా రోజు వరి డేటా అయిపోతుంది ఇంకా చూడవలసిన సుమన్ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ మిగిలిపోతున్నాయి అందుకే మా రోజు వరి డేటా పెంచి ఇవ్వాలి 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 రాజేంద్ర గారినే కదా అడుగుతున్నారు మీరు రాజేంద్ర గారిని కాదండి సుమన్ టీవీ వారినే కోరుతున్నాం అంటే ఇక్కడ ఈ కొత్త సప్లై ఏమైనా పెట్టారే డేటా ఇస్తామని చెప్పి మరి మీ సుమన్ టీవీ ప్రోగ్రామ్ మిగిలిపోతున్నాయి కదమ్మా ఇంకా చూడవలసిన మిగిలిపోతున్నాయి రోజు వారి డేటా మాకు అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ దెబ్బతో ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత మీ డేటా మీరే వేసుకుని మీ ఇంటర్వ్యూ ఎన్నిసార్లు చూస్తారో చూడండి అలా అంటారా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్యాన్స్ అన్నందుకు మీలాంటి వాళ్ళ అభిమానమే మమ్మల్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది థ్యాంక్ యూ చూస్తున్నందుకు ఖచ్చితంగా చూడండి అందరికి ఉపయోగపడే వీడియోస్ చేద్దాం అనేది మా ఉద్దేశం సో ఇలా చక్కగా ఎంటర్టైన్మెంట్ అందిస్తున్న మీతో మాట్లాడడం కూడా సంతోషమే సో చెప్పండి అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే టిక్ టాక్ ఈ పాటలు అవన్నీ వస్తుండే టిక్ టాక్ ఉన్న టైంలో వస్తున్నప్పుడు ఈ మన జబర్దస్త్ స్కిట్స్ వస్తుండేవి సరే మా మిసెస్ నేను ఏమ్మ ఇదేదో బాగుంది మనం చేద్దాం కొంతమంది చేస్తున్నారు ఫ్యామిలీస్ కొంతమంది చేస్తాం మనం చేద్దాం అంటే తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు మా మిసెస్కి ఫస్ట్ తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు ఎట్లయితే నా ప్రోద్బలంతోనే తను వచ్చింది అలా చేసేవాళ్ళం అండి మనం నేను మా మొదలుపెట్టిన ఒక టూ మంత్స్కి టిక్ టాక్ మొదలుపెట్టి టూ మంత్స్కి టూ ఎం ఫ్యాన్స్ ఏమో వచ్చారు టిక్ టాక్ లో వచ్చారు అట్లానే ఈ టిక్ టాక్ మేము స్టార్ట్ చేసిన ఒక నెలకు నెల పదిహేను రోజుకు హలో ఒకటి మొదలైందండి హలోలో అయితే ఇంకా అసలు పెట్టడం అవి లాంగ్ స్కిట్స్ కూడా చేశాను నేను అవి కూడా పాపులర్ అయినాయి ఇప్పటికీ యూట్యూబ్లో కొంతమంది పెడతనే ఉన్నారు యూట్యూబ్లో హలో అని చిన్న లోగో సైడ్ వస్తాను అవి పెడతనే ఉన్నారు నాకు మొన్న ఈ మధ్యనే ఒక ఫ్రెండ్ కూడా షేర్ చేశారు బాబు ఎప్పుడు హలో రా నాయన ఇప్పుడు మీది నాకు కనబడింది అని చెప్పి అయితే అట్లా మొదలు పెట్టామండి ఇక ఆ మొదలు పెట్టిన తర్వాత మీకు సూపర్ శ్రీని గారు ఐడియానే ఉంది మీకు సూపర్ శ్రీని గారు వచ్చారు వారు అన్నారు రాజేంద్ర గారు చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారండి ఆయన మాకు నాకు స్వతహాగా మనకి చాలా నచ్చిన వ్యక్తి హైదరాబాదులో సూపర్ శ్రీని గారు నాకు ఏ సజెషన్ కావాలన్నా ఇస్తారు చాలా మంచి వ్యక్తి ఆయన అయితే వారు అన్నారు రాజేంద్ర గారు ఎప్పుడు మనం చేస్తాము 
మీకు అత్తా కోడళ్ళు మంచి ఎస్సెట్ బెస్ట్ ఎస్సెట్ దాని మీద ట్రై చేయండి అబ్బా అని చెప్పి ఆయన చాలా సలహా ఇచ్చారు ఆయన ఇచ్చిన సలహా ఇప్పటికీ వారికి చెప్పలేదు నేను సూపర్ శ్రీని గారు సుమన్ టీవీకి వచ్చిన సందర్భంగా మీ గొప్పతనాన్ని తెలియజేయాలని చెప్తున్నాను నేను డెఫినెట్గా మీరు ఇచ్చిన ఆ ఆలోచనే ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఇక్కడ కూర్చోబెడుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సూపర్ శ్రీని గారు మీరంతా గుర్తుపెట్టుకుని వాళ్ళకి అప్రిషియేట్ చేయడం థ్యాంక్ యూ చెప్పడం అనేది అది మీ మంచితనం అండి నిజంగా సో అలా అత్త కోడలు స్టార్ట్ అయింది అట్లాగా అత్త కోడలు జర్నీ ఇంకా అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంట్లో సాధారణంగా ఇంట్లో వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఇప్పుడు అత్త కూడా ఏదో స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నారు కానీ వాళ్ళకే రొసరొసలు అన్నీ ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి దాంట్లో నుంచే నేను ఎంచుకొని చేశానండి ఎలా మీరు స్క్రిప్ట్ రాస్తారా నేను మొత్తం నేనండి స్క్రిప్ట్ రాస్తాను రాసి నా అవుట్పుట్ వచ్చేదాకా నేను వీళ్ళని హింసిస్తాను హింసిస్తూనే ఉంటాను పాపం దానికి మెయిన్ మా అమ్మగారిని నేను చాలా మెచ్చుకుంటాను అయితే ఇక్కడ చెబుతూ నేను మెచ్చుకుంటానని ఎప్పుడైతే నేను కెమెరా పెట్టుకున్నా అనేది నేను మెచ్చుకొని ఉండదు నా అవుట్పుట్ వచ్చేదాకా పని రాక్షసుడిలాగా రావాల్సిందే అంటాను దానికి పాపం చాలా ఓర్పుగా చాలా సహకరిస్తారు అమ్మగారు ఇంక ఆమంటే కొద్దిగా ఏం కాబట్టి నుంచున్న ఎక్కువసేపు నుంచోలేరు అమ్మగారు నుంచొని చేస్తున్నా సరే మా అమ్మగారు నేను మీ సుమన్ టీవీ సందర్భంగా చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను నేను ఎస్ నిజంగా అసలు ఏజ్లో అంత యాక్టివ్గా చేయటం కూడా చాలా గొప్ప విషయం ఫస్ట్ వీడియో చెప్తారుమా ఒకటేమో మర్చిపోతుంటాను సరే మళ్ళీ ఇంకోసారి అంటాను ఇంకా గట్టిగా ఎప్పుడైతే చెప్తాడో అప్పుడు మెమరీలోకి వచ్చేస్తాను ఫస్ట్ కొడుకు వస్తాడు కొడుకు చెప్తాడు తర్వాత నా కొడుకే నా కొడుకే కదా ఎదురుకొండ తీస్తుంది అని వెళ్ళిపోతుంది పక్కకి డైవర్ట్ అయిపోతుంది స్కిట్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను లేదు డైరెక్టర్ వస్తాడు అప్పుడు నోరు పెద్దదే వస్తుంది నాది ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ అయిపోతారు స్కిట్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత నాన్న అంటారు నెక్స్ట్ చాలా సౌమ్యంగా చాలా సౌమ్యంగా తర్వాత నాన్న అంటారు అనగానే అంటే నన్ను కూల్ చేయడానికి కానీ అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కదండి చక్కగా ఇద్దరు మీ ఇద్దరికి బాగా నచ్చింది ఒకటి నాకు చేసి చూపిస్తారా అత్తయ్య గారు డబ్బులు ఇవ్వరా చెప్పులు అరిగిపోయినాయి కొత్త చెప్పులు కొనుక్కుంటా మా వంశంలో తరతరాల నుండి చెప్పులు కొనే ఆచారమే లేదు చెప్పులు అరిగాయ గుడికి వెళ్ళొచ్చామన్నట్టు ఉండాలి అంటే దాని అర్థం అర్థమైపోయింది అర్థమైపోయింది అబ్బా ఎంత మంచి ఆచారము వంశాచారం బాగుంది చాలా చక్కగా ఇది ఇష్టమా మీకు బాగా బాగా ఇష్టం అప్పట్లో వైరల్ కూడా అయింది బాగా చాలా వైరల్ అయింది ఓకే రాజేంద్ర గారు మీ ముగ్గురు చేసినవి మోస్ట్ పాపులర్ మీకు కూడా నచ్చింది ఎక్కువ అప్రిసియేషన్ వచ్చిన స్కిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉందండి ఓకే చూపిస్తారు ఇప్పుడు నేను వడ్డీ వ్యాపారస్తుడు అండి కరోనా టైమ్ లో ఓకే సాయం గారు సాయం గారు అత్తయ్య గారు మనకు అప్పించిన వడ్డీ డబ్బులు కనుక్కుంటే వచ్చేసాడు ఈ లాక్డౌన్ లో కూడా వచ్చేసాడా ఎదవా సరే వస్తే వచ్చాడు గాని ఇంకొక ఐదు వేలు వాడి దగ్గరే పోద్దాం భలే భలే అత్తయ్య గారు ఏంటయ్యా సాయం గారు ఏం లేదు ఆ వడ్డీ డబ్బులు నీ డబ్బులకు వచ్చిన డోకా ఏమీ లేదు ఇంకొక ఐదు వేలు చదివేవనుకో వడ్డీ ఎంతైనా పర్వాలేదు ఏంటో సాయం గారు ఊరికి మొహమాట పెట్టేస్తున్నారు ఏంటి డబ్బులు లెక్క పెడుతున్నావు కరోనా నడుస్తుందని తెలుసు కదా నా నెంబర్ నీ దగ్గర ఉందిగా ఫోన్ పే చేయి అలాగేనండి అత్తయ్య గారు డబ్బులు వచ్చిన తెలుసుగా పూల్లో పూల్లో పెట్టిచ్చేస్తాం ఏంటి అత్తయ్య గారు వడ్డీ ఎంతైనా పర్వాలేదు అంటున్నారు ఇచ్చే అయితే బాధపడాలా నీకెందుకు నువ్వు ఊరుకో ఇంకెవరైనా అప్పిచ్చేవాళ్ళు ఉంటే ఫోన్ పై చేయండి తెలుసుగా పూల్లో పెట్టిచ్చేస్తాం పూల్లో పెట్టిచ్చేస్తాం బాగుంది వెరీ నైస్ పూల్లో పెట్టిస్తారంటండి ఎవరైనా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా నేను సాయమ్మ గారి నెంబర్ పంపిస్తాను మీకు ఫోన్ పే చేయండి పూల్లో పెట్టిచ్చేస్తారు కదా సూపర్ అసలు ఆ రోజుల్లో ఇది హలోలో ఫేస్బుక్ లో తెచ్చ పాపులర్ అయింది ఇది ఓకే అందరూ కూడా మేము చిట్టినారు ఆ చెంటలో తింటే ఏమండి పూల్లో పెట్టిచ్చేస్తారా ఎంత ఇమ్మంటారు అని అడిగేవాళ్ళు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఈజ్ ఉంది వీళ్ళల్లో చాలా కంఫర్టబుల్ గా చేసేస్తున్నారు ఏదో కొత్తగా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు వీడియోస్ చేస్తున్నారు అది కూడా అంటే ఎంతైనా అందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి చాలా ఈజీగా చేసేస్తున్నారు యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నారమ్మా లేదు లేదమ్మా ఏదో బాబు చెప్తా ఉంటాడు చేస్తాం ఎప్పుడన్నా స్కిట్ సరిగ్గా చేయకపోతే ఇందాక అన్నారు కదా 
కొంచెం రెండు మూడు సార్లు అంటానండి బాగా కోపపడి మిమ్మల్ని బాగా వేధించి చేయించింది స్కిట్ ఏది స్కిట్ ఏదండి అమ్మా చేపిస్తాడు బాబు బాగా కోపడతాడు కోపడేటోడికి ఒంట్లో దడ 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 వస్తుంది ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నేను మేక్ చేసి పెట్టిన తర్వాత జనాలు మాత్రం హ్యాపీగా నవ్వుకుంటారు మా అమ్మగారు మాత్రం పాపం చెప్తున్నారుగా ఇప్పుడు అదండి మీ అత్తయ్య గారు పాపం నా నా నేను ఏం చెప్తానా అని భయపడుతూనే ఉంటారు ఆ అవుట్ పుట్ అంతా లాస్ట్లో మన జనాలకి మాత్రం రీచ్ అయి నవ్వుకుంటారు సాయమ్మ గారు టైం అండి టైం చిన్నప్పుడు మీ అబ్బాయి మాట వినకపోతే ఎలా తిట్టారో ఎలా కొట్టారో ఎంత చక్కగా ఇంత ఎదిగేలాగా చేశారు అప్పుడు మీరు అదే అది కేవలం అమ్మలకి మాత్రమే తెలిసిన తెలిసిన ప్రక్రియ గొప్ప ఆర్ట్ అది గొప్ప ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి మాట మీరు వింటున్నారు తిరుగుతుందమ్మా భూమి గుండ్రంగా ఉందంటే ఇంతే మీకు చిన్న సందర్భం కూడా చెప్తాను నా బాగా నాటుకుపోయింది మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు నన్ను ఇందు కొట్టారో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు అప్పట్లో అందరూ బాగా కలిసిమెలిసి ఉండేవాళ్ళు కదండి పక్కింటి వాళ్ళు ఏదైనా పండగలకు వస్తే పండగలకు వస్తే వంటలకి పిలవటం కొద్దిగా రండి సహాయం చేయండి అని అలాగా కజ్జికాయలు చేసి పెట్టడానికి ఇలా ఒత్తుతారు కదండి పిండి పెట్టి ఆ వరుసగా పెట్టేశారు పెడుతున్నారు నేను ఫస్ట్ వచ్చి ఆడుకుంటా వచ్చి చూశాను నాకు తెలిసి అప్పుడు నేను థర్డ్ క్లాస్ అయి చదువుతున్నాను ఆ పిండి వంటలు ఫస్ట్ కజ్జికాయలు పెట్టేటప్పుడు ఇలాగ పెట్టి వరుసగా లైన్లో పెట్టుకుంటారు రెండో మూడో పెట్టారు నేను ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాను వచ్చేటప్పటికి అవన్నీ పేపర్ మీద కనీసం ఒక యాభై అరవై పెట్టేసి ఉన్నాయి పెట్టేసి ఉన్నప్పుడు నేను వచ్చి అమ్మో ఇన్ని కజ్జికాయలా అన్నానమ్మా అంతే అమ్మో అంటావా వేసారా వేయటం కాదమ్మా జీవితంలో మర్చిపోలేనట్టు కొట్టారు చీపురి కట్ట తిరగొట్టి అమ్మో అనకూడదు అంట ఇప్పుడు మనలో సహాయం కోరి రమ్మన్నారు రమ్మంటే అక్కడ తయారు చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ పక్కింటి వాళ్ళవి పక్కింటి వాళ్ళవి తయారు చేస్తుంటే అమ్మ అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అందుకని నాకు ఎక్కడ లేని బీబీ వచ్చి కొట్టో కొట్టో అంతే ఇక వేస్తారు ఇప్పటికే గుర్తుంది ఇప్పుడు అర్థమైంది రీజన్ ఏంటో రీజన్ తెలిసింది కదా ఇప్పుడు సరే మా కాలం అంటే మేము ఒప్పుకున్నామండి ఈ కాలంలో పిల్లల్ని అలాగా చేయగలమండి అసలు చాలా చాలా తెలివైన వాళ్ళు అంత ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు రైట్ ఒక్క నిమిషం కరుణ గారు మీరు ఏమైనా మాట్లాడరా కరుణి కరుణ గారు ఎప్పుడే మీరు అడుగుతుంటేనే ఏదన్నా కరుణిస్తారు అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క పదం అంతేనా మీ పరిస్థితి మీ పరిస్థితి కూడా అంతేనండి ఇంట్లో ఇంట్లో లేదులేండి బయటకు వచ్చినప్పుడు సైలెంట్ అంతేనా ఎందుకంటే నన్ను చూస్తే భయం వేస్తుంది భయం ఏం లేదండి కాకపోతే సైలెంట్ గానే ఉంటా మా వారు వీడియోస్ కి డైలాగ్ చెప్తారు అది చేసాం అది అత్తయ్య గారు మర్చిపోతా నేను మర్చిపోతా నేను మర్చిపోతా ఫస్ట్ ఇష్టం లేదన్నారు కదా ఎలా నచ్చింది మరి ఎలా చెప్తాడు బాబు చెప్పినప్పుడు నా డైలాగ్ నేను మర్చిపోతాను దాని డైలాగ్ నేను చెప్తుంటా నా డైలాగ్ డైలాగ్ మీద ఎక్కేస్తావు నువ్వు నేనేం చేస్తాను నేను డైలాగ్ ఎక్కేటప్పటికి చెప్పేటప్పటికి చెవి వెళ్ళిపోతుంది ఆ డైలాగ్ వచ్చేస్తుంది నా డైలాగ్ ఓకే అదే ప్రాబ్లమ్ చాలా ప్రాబ్లం అమ్మా దానికి ఒక ట్రిక్ ఉంది ఏం చేయాలి చెప్ప ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి వారికి డైలాగ్ చెప్తారు కదా అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఒక డైరెక్టర్ డైలాగ్ చెప్తారు కదా అప్పుడు మీరు చెవులు ఇలా మూసుకోవాలన్నమాట అసలు నిజంగా పాప అసలు అనకూడదు నిజంగా అదే ప్రాబ్లం ఉంది నాకు ఆ డైలాగ్ నేను చెప్తుంటా అమ్మా నీ డైలాగ్ నువ్వు వినాలి ఒక ఆర్టిస్ట్ అన్నాక అందరు డైలాగ్లు వినాలి తప్పలేదు ఏం కాదు కానీ నా డైలాగ్ మర్చిపోతున్నాయి కదా అమ్ములు ఆ డైలాగ్ ఎక్కేస్తున్నారు అది కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది అప్పుడు మీరు ఒక ఆసనం వేయాలమ్మా ఇలా అసలు ఎక్కడ తగ్గట్లేదే తగ్గేదే లే చెప్పండి అమ్మా డైలాగ్ చెప్పండి అమ్మా తగ్గేదే లే తగ్గేదే లే అబ్బో నేను మామూలుగా చెప్పమ్మా ఆవిడ యాక్షన్ తో చేసి చూపించారు మోజు వచ్చిన తర్వాత పుష్ప టైంలో అది అది ఒకటి బాగా పాపులర్ అయిందండి తనేమో నా స్వామి స్వామి అనే సాంగ్ కి డాన్స్ వేస్తారు నడుం పట్టేస్తుంది శ్రీవల్లి తినేమో శ్రీవల్లి సాంగ్ కి ఇలాగో చూసారా అది ఎక్కడ వైజాగ్ నుంచి పాత వీళ్ళ స్నేహితులు కూడా మా అమ్మగారు స్నేహితులు కూడా ఫోన్ చేసి సాయమ్మ ఏంటి సాయమ్మ నా వలేక చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఏంటి అత్తయ్య గారు మీరు కొంటే నా చేయ పట్టేసింది శ్రీవల్లి సాంగ్ కి డాన్స్ నేర్చుకుంటా నేర్చుకుంటా చెయ్యి పట్టేసిందే అయ్యో అప్పుడు ఫోను అంటది అనమాట చాలా మంచి పని చేశారు కానీ అత్త కోడళ్ళు పుత్తూరు వెళ్ళి కట్లు కట్టించుకోండి అమ్మా నిజమే కదా అని అంటారు మరి ఎలా మీకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్ నచ్చలేదు కదా వీడియోస్ చేద్దామని కరుణ గారు ఇప్పటికీ మా వారి ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంక నేను చేయడం ఏంటి నాకంటూ ఆహా 
తక్కువే ఏమైనా సలహాలు ఇస్తారా ఇట్లా చేద్దాము ఇలా మారుద్దాము కొంచెం ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి మా వారే మొత్తం మొత్తం ఆయనే ఆయనే వాళ్ళ వీడియో చేయాలి అంటే రెడీ అయ్యాం మా డైలాగ్ మా అత్తగారిది నాది చెప్తారు మీకోసం కాబట్టి మన సుమన్ టీవీ కోసం అమ్మ లాలిస్తుంది అమ్మమ్మ కొనిపిస్తుంది అమ్మాయి ప్రేమిస్తుంది మన సుమన్ టీవీ అలరిస్తుంది అబ్బా వీళ్ళు ఎక్కడ తగ్గట్లేదు కా అసలు తగ్గేదేలే ఇవిడ ఆగట్లేదండి సాయమ్మ గారి ప్రాసలకి సాయమ్మ గారి డైలాగులకి రేవు లేవు అసలు బ్రేకులు అనాలి ఇప్పుడు నేను అంతేనా అంతేనా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారా ఎప్పుడు సరదాగా సరదాగానే ఉంటామ్మా మీ ఇద్దరు అవుతాయా మీ ఇద్దరు లేదు లేదు అదే అనగా మా కోడలు నాకు నిజంగా బంగారం తల్లి నన్ను ఒక్క పని చేయని వద్దు పని మొత్తం చేసుకుంటుంది ఓన్లీ కూరగాయలు కూడా కనీసం కోసి ఇచ్చేది వంట వరకే నేను చేస్తా చాలా ప్రేమ పెళ్ళి ఇరవై సంవత్సరాలు అండి మా అత్తగారే వంట చేస్తారు వంట జోలికి నేను అసలు వెళ్ళాం టిఫిన్ ఒకటి మా అత్తగారు వంట మాత్రం ఆయన వంట ఒకటి చేస్తా అన్ని కోసి ఇవ్వడం అన్ని చేస్తే అత్త అసలు చేయలేని బిడ్డ నేను ఎందుకంటే మొత్తం చాలా ముందు బాధలు పడి ఉన్నాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు ఫుల్ డ్రింకర్ అండి మన ఇక్కడ విజయవాడలోనే దుర్గా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేవాళ్ళు విజయవాడ ఆంధ్ర సిమెంట్ కంపెనీలో పనిచేస్తే విజయవాడ ఆంధ్ర సిమెంట్ బాగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత జస్ట్ పడుతుంటది కదమ్మా వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే అక్కడి నుంచి మన దాచాపల్లి దుర్గా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసారు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ అక్కడ ఇంకా ఈ పిల్ల బాల్యం అంతా ఆ పాప బాల్యం అంతా కూడా అక్కడే జరిగింది ఇద్దరు పిల్లలు మీకు పాత్మా స్కూల్ అని ఉండేది అక్కడ చదువుకుండేవారు పిల్లలు డాడీ ఏమో బాగా పుల్లు డింకర్ మా నాన్నగారు నాన్నగారు పుల్లు డింకర్ అసలు డ్రింకర్ అంటే అండి అమ్మా నెల మొత్తం నెల మొత్తం సంపాదించేవారు ఎంత వచ్చేది అప్పుడు శాలరీ పదిహేను వందలు రెండు వేలే అప్పుడు ఆ రోజుల్లో అమ్మ సరే అలా అలా చేసుకోవచ్చు ఇంకా డ్యూటీ బస్ ఎక్కువచ్చి అక్కడ మా స్థానం మా సారా కుట్ట అని ఉండేది మా ఆమె వస్తాడు టైం అయింది అయింది కదా టైం అయింది అని నేను ఎదురు చూస్తా ఉంటే ఇంకా డబ్బులు తీసుకొని ఏవో పిల్లలకి తినవలసిన బండారాలు అయి కొని ప్రేమ ఉంది కొని ఆ డబ్బులు జేబులు పెట్టుకొని ఆ మస్తానం కుట్లో దూరేవాడు ఇంకేమో ఫుల్గా తాగేసి ఇంకా మా నేను కట్టిన క్యారేజీ కానీ ఇలా కొన్ని బండాలు కానీ అక్కడ పెట్టి పడిపోయేవాడు ఇంకా వస్తాడు మావయ్య ఇంకా వస్తాడు మావయ్య అని ఎదురు చూసేదాన్ని తర్వాత తోటి వర్కర్స్ మన పక్క నుండి ఎవరు ఏంటి సూర్యబాబు రాలేదు ఇంకా ఈయన అంటే ఏమ్మా ఇంకా రాలేదు అది చాలా సేపు అయిందే వచ్చి అయితే మా స్థానం కొట్లోనే ఉండుంటారు అమ్మ నేను వెళ్ళి చూస్తే పడిపోయి ఉండేవారు పొలాలకి వెళ్ళేది మా పొలం పనులు చేసేదాన్ని పత్తి పని చేసేదాన్ని మిరపకాయలు కోయడానికి వెళ్ళాను గామల పాడు కదా పెద్ద ఫేమస్ అది తో ఈ కానీ పొలాలు పత్తి పనికి వెళ్ళేదాన్ని అవి వెళ్ళేదాన్ని ఇద్దరు బిడ్డల్లే కూడా ఒక్కోసారి స్కూల్ సెలవు వచ్చినప్పుడు ఆదివారం సండే పూట వీళ్ళ కూడా పంపించేదాన్ని ఎక్కడో బోదాడ ఇక్కడ గామలపాడు నుంచి బోదాడ రెండు మూడు మైళ్ళు ఉంటుంది అక్కడికి నడుచుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం ఆరు ఆరు మైళ్ళు ఆరు మైళ్ళు అక్కడికి నడుచుకొని వెళ్ళి క్యారేజ్ కట్టుకొని ఇద్దరు బిడ్డలు తీ తీసుకొని వెళ్ళి పత్తి కొయ్యడానికి సాలి పట్టిడి అంటారు పట్టిడి నేను పట్టేదాన్ని ఏంటంటే రెండు ఆ రెండు ఇలా ఇలా కోసుకొని ఇలా వేసేసుకోవాలి ఏంటండి తను వర్క్ తను చేసుకుంటుంది ఇక్కడ నా బిడ్డలు ఎక్కడ వెనక పడిపోతారని మా అమ్మగారు వీళ్ళు వెనక్కి ఉండేవారు ఒక్కొక్కటే కోసేవారు ఆ పత్తి ఓనర్ ఏమో ఏంటమ్మా పిల్లలు తీసుకొచ్చావు సరిగా చేయట్లేదు చూడు అక్కడక్కడ పత్తి వదిలేసాడు అప్పుడు గబ గబ వెళ్ళి అక్కడ 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 ఉన్న పత్తి ఏర్కొని వేసుకుండేది వదిలేసింది మా చిన్నతనం మాకు తెలియదు నాకు తెలిసి ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ చదువుతున్నానండి ఫిఫ్త్ 
మా సిస్టర్ ఏమో సిక్స్త్ వెళ్ళేవాళ్ళమే సెలవు వచ్చినప్పుడు కూడా తీసుకెళ్ళేవారు కాకపోతే ఏంటంటే చాలా అమ్మ చాలా అంటే చాలా తర్వాత తింటానికి ఉండేది కాదు చిన్నప్పుడు తింటే ఒక బాధ చెప్తాను మీకు అంటే నేను సెవెంత్ ఎయిత్కి వచ్చిన తర్వాత ఇట్లాగే ఈయన డ్రింక్ చేస్తూ ఉండేవాడు సరిగ్గా ఇంట్లోకి డబ్బులు ఉండేగా ఏం కాదు రోజుకు ఒక నెలకు ఒక శాల్తి అంటే ఒక ఇత్తరి బిందులు మా అమ్మమ్మ గారు బాగా పెట్టినట్టున్నారు నాకు తెలియదు ఇత్తరి బిందులు అవి తీసుకెళ్ళి దాచేపల్లి మెయిన్ సెంటర్లో అమ్మే వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు నూట డెబ్బై రూపాయలు నూట ఎనభై రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు తెలిసి అవి అక్కడ తీ అది అక్కడ అమ్మేసి ఈయనకి మళ్ళీ ఒక ఒక సీసా తీసుకురావాలి ఈయనకి ఒక సీసా కానీ సారా ప్యాకెట్లు ఇది వరకు మూడు రూపాయలు ఆరు రూపాయలు ఉండేవి అవి రెండు తీసుకురావాలి ఈయనకి మాకు యాజ్ వెల్ ఎస్ ఆ నెల అంతా జరగడానికి మా అమ్మగారు సరుకులు అయ్యి కొనుక్కునేవాళ్ళు అట్లా నా బాల్యం అలా జరిగింది ఇంకా చాలా అమ్మ అసలు ఆ దాచిపిల్లో ఉన్న నాలుగు కూడా తొంభై ఆరులో ఆయన చనిపోయారు బాబు టెన్త్ క్లాస్ ఎంత చాలా మంచి మార్కులు తీసుకుని ఎంత నాన్న ఐదు వందల ముప్పై రెండు ఐదు వందల ముప్పై రెండు మార్కుల్లో ప్యాస్ అయ్యాడు బిడ్డడు వాళ్ళ తోటి కార్యక్రమం నాలుగు నెలలు చదువులేదండి నాకు నాలుగు నెలలు చదువులేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నవంబర్ పదిహేనున అక్కాయికి మ్యారేజ్ చేసాం మా అక్కాయికి డిసెంబర్ ఎనిమిదిన ఈయన చనిపోయారు ఎందుకు చనిపోయారు అది ఈయన డ్రింకర్ కదమ్మా మేము విజయ మన దాచేపల్లి నుంచి విజయవాడ వచ్చినప్పుడు సారా అది అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు హయము ఆపేశారు ఈ బట్టీలు బట్టి బట్టీలు బట్టి ఆపేసిన దానికంటే ఎక్కువ అమ్మారు దొంగతనంగా ఆ దొంగతనంగా కాపు సారా ఏంటండి అది కాపు సారా ఏంటవి ఒరిజినాలిటీ కాదు దానివల్ల ఏంటంటే బాగా ఎఫెక్ట్ కొట్టేసి ఆ ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో ఈయనకి హార్ట్ హిట్టింగ్ బాగా పట్టేసి ఇరవై ఎనిమిదో రోజు డిసెంబర్ ఎనిమిదిన మా నాన్నగారు చనిపోయారు ఫ్యాక్టరీలో నా దెబ్బకి మా అక్కయ్య దగ్గరికి అటు వెళ్ళలేక ఇటు వెళ్ళలేక తర్వాత తొంభై ఏడు ఏప్రిల్ నా టెన్త్ అయిపోయిందండి ఫోర్ మంత్స్ నాకు నాకు చదువు లేకపోయినా ఫైవ్ థర్టీ టూ వచ్చింది నేను ఇంకా అక్కడ చదువు వరకు మాకు మమ్మల్ని క్వార్టర్స్ వరకు క్వార్టర్స్లో ఉంచారు నెక్స్ట్ ఆ డే ఎప్పుడైతే నాది రిజల్ట్ వచ్చిందో ఆ తర్వాత ఏమి రావాల్సిన ఇచ్చేసి మేము వచ్చేసాం విజయవాడ విజయవాడ వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మగారు నాకు చేసిన నేను తప్పే అనుకుంటాను మమ్మీ నేను చదువుకుంటానమ్మా ప్రతి తల్లి కూడా చాలా మేధావిగా ఆలోచిస్తుంది నేను ఆ ఆలోచన ఆలోచించలేదు అంత బాగా మార్కులు వచ్చిన బిడ్డని బొమ్మల కొట్లో పెట్టానమ్మా నాకు తెలీదు అమాయకత్వం కాకపోతే మనం పేటే నుంచి వచ్చేటప్పుడు మన చేతిలో ఏమీ లేదు ఆల్రెడీ నిరు నిరుపేదగానే వచ్చాం మనం సరే ఆ బొమ్మ బొమ్మల కొట్లో పెట్టాం అప్పటికి కొద్దిగా పిఎఫ్ గ్యాడ్ ఒకటి ఆయన ఎంత సంపాదించారు ఎక్కువ ఏం సంపాదించలేదు కదా ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మరి ఇప్పుడు ఇంత చక్కగా మమ్మల్ని అందరూ నవ్విస్తున్నారు మీకు ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నా అంటే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది మా ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా సర్దుకుంటున్నాను అనే టైంలో నాకు మళ్ళీ కరోనా వల్ల దెబ్బ వచ్చిందండి నా వ్యాపారం కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తుంది అన్నప్పుడు నాకు మళ్ళీ కరోనా దెబ్బ వచ్చి నాకు ఒక సుమారు ఎనిమిది లక్షల ఎనభై వేల దాకా లాస్ అయిపోయాను అంటే ఇప్పుడు మీకు బీమ వ్యాపారం అంటే తెలిసే ఉంది రెస్టారెంట్లకి ఇస్తాము బిర్యానీ పాయింట్స్కి ఇస్తాము నూడిల్స్ బండ్లకి ఇస్తాము నాకు నూడిల్స్ బండ్లు అవి ఎక్కువ పాపం వాళ్ళని కూడా నేను ఏమి అనలేము ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పనులు వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మాండంగా కట్టేవాళ్ళు పనులు పనులు నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది నేను కొద్దిగా ముందుకు అడిగేస్తున్నాను అనే టైంలో కరోనా వచ్చింది ఎవరి కాళ్ళు డిస్పోజల్ అయిపోయారు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇప్పటికి ఇప్పటికి ఇంకేం ఇంకా ఇంకా లేదండి ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు డెఫినెట్లీ అండి సెట్ అవ్వలేదు ట్వంటీ ట్వంటీలో కరోనా టైంలో ఇదే ఇంత బాధ ఉండి కూడా నేను మమ్మీ ఇదేదో బాగుందమ్మా చేద్దామమ్మా అని అంటే ఇక ఆ బాధను దిగమింగుకొని నేను చేశాను కొంత ఫ్రెండ్స్ వల్ల కూడా నన్ను అది ఇబ్బంది ఉన్నారు ఆ టైంలో మా అక్కయ్య గారు నాకు బాగా హెల్ప్ చేశారు నెక్స్ట్ విజయవాడలో ఇద్దరే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అండి నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు నేను రోడ్డు మీదకి వచ్చేసాను ఆల్మో ఆ రోడ్డు మీదే నేను అంటే మైనస్లో జీవితం అంటే నా పరిస్థితి పెళ్ళాం బిడ్డలతో నేను రోడ్డు మీద ఉన్నాను ఆ రోజున నువ్వు ఆటో కొనుక్కోరా అని చెప్పేసి ప్రకాశు సీను వాళ్ళిద్దరూ కూడా నా జీవితంలో ఎప్పుడు ఉంటారండి ప్రకాశు సీను ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను మీకు మాత్రం ఎప్పుడు కృతజ్ఞత అయితే ఉంటాను రా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఆ అమౌంట్ అడగరండి నువ్వు బాగుండాలి నువ్వు బాగుండాలరా నువ్వు ఎలాంటి పని చేసుకోకు మీకు ఏ ఏదైనా సరే ఇప్పటికీ నాకు ఫోన్ చేసి అరే ఇలా సరుకు వచ్చింది నేను కొత్తగా పెట్టుకున్నానండి సరుకు వచ్చింది అని ఫోన్ పేలో చేయరా అంటే వేస్తే వేస్తారు వాళ్ళు నేనే వాళ్ళకి బేర ఉంటుందేమో అనుకోండి సాయంత్రం
కొద్దిగా నేను పైకి వచ్చేంత వరకు థ్యాంక్ యూ ప్రకాష్ అండ్ శ్రీను రైట్ రైట్ మమ్మల్ని నవ్విస్తానని వచ్చి మీరు ఏడవడం అనేది నాకు బాధ అనిపిస్తుంది ఏం ఏడవద్దు బాధపడదు ఈ మధ్యన డీసెంట్ గా ఈ మధ్యన వారం పది రోజులు బట్టి అయితే పాప బాగా మార్కులు ఈ నెల మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు ఆ బిడ్డ కూడా అలాగే మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు జ్యోతి కసాయి అయినా సరే ఆ బిడ్డ మదన పడుతుంటే ఇంట్లో వీళ్ళిద్దరూ బియ్యం బియ్యం కొట్టు కొత్తగా పెట్టారు కదమ్మా వెళ్ళిపోయాడు ఆ పెద్ద ఆ బిడ్డ మదన పడతా ఉంటే అరే మంచి కాలేజీలో నేను చదువుకోలేకపోయాను డబ్బు ఇచ్చి చదివించే స్వామితి లేదమ్మా పైకి ఇలా కనబడుతున్నావు చూసిన వాళ్ళకి అబ్బా పర్వాలే ఏంటి మోజులోని ఇంట్లో టిక్ టాక్ చేస్తున్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి బిడ్డ ప్రతి ఒక్కరు ఏంటి మీరు ఇలా చేస్తున్నారు మీకు ఎంత వస్తుంది అమౌంట్ ప్రతి ఒక్కరు ఇలాగే అడుగుతున్నారు కానీ మా లోన్ బాధ తెలుసుకోవట్లేదు పంచుకోవట్లేదు వాళ్ళకి తెలియదు మేము ఎంత నరకం అనిపిస్తున్నాం ఇప్పుడు నా కూతురు నేను ఒక ఇరవై రోజుల నుంచి నా కూతురు నా కళ్ళల్లో చూపు చూస్తుంది నేను మా అమ్మ మా అమ్మాయి కూడా చెప్పలేదు నేను అమ్మ అమ్మ అది ఒక చూపు చూస్తుందమ్మా నాకేందో లాగుందమ్మా దాన్ని కోరుకున్న కాలేజీలో చదివించలేకపోయానా ఏంటి అని నాకు బాధ ఉందమ్మా అన్న అదేం లేదు నాన్న అది నీ బిడ్డ అదే అలాగే ఉండదు అని చెప్పేసి అని అనింది పొట్టి శ్రీరాముడు పొట్టి శ్రీరాములు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని తను తన సీట్ తెప్పించుకుని వచ్చింది తనకు వచ్చింది రేపు బుధవారం నాడు వెళ్ళి ఇంకా బుధవారం నుంచి కాలేజ్ స్టార్ట్ తను వెళ్ళిపోతుంది నేను ఒకటే అన్నా డాడీ నాకు నీకు బీటెక్ అవడానికి నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది నాకు ఇది నాలుగు సంవత్సరాలు టైం ఇవ్వు ఆ తర్వాత నువ్వు ఎంటెక్ అనుకుంటా ఎక్కడికి పంపి వెళ్ళాలి అంటే డాడీ అంటే నేను అక్కడికి అంటామా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మీ డాడీ నన్ను కొద్దిగా కాలు చేయి కొడుకు నీ తల్లి అని అన్నాను ఛానల్ మాంటైజ్ అవ్వడం మీకు ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదా స్టార్ట్ అవ్వలేదండి నాకు మోజు ద్వారా మాత్రం వ్యూస్ కి ఇస్తున్నారు అది వ్యూస్ ఎన్ని పడితే అని ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో కూడా కాంపిటీషన్ అంటే కంటెంట్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఎక్కువైపోయారు 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 దానివల్ల ఏంటంటే నెలకు నెలకి ఇచ్చేవాళ్ళు అది కట్ చేసేసి ఇప్పుడు మీకు వ్యూస్ దాన్ని బట్టే వస్తుంది దాన్ని బట్టే వస్తుంది అని చెప్పేసి వ్యూస్ కూడా కట్ చేసేసారు కట్ చేసారమ్మాంత్లీ అసలు మంత్లీ అసలు ఏం లేదండి నాకు ఏడు వందల పది రూపాయలు ఏడు వందల పద్దెనిమిది రూపాయలు వారానికి చూడములు అట్లా వస్తుంది అంత ఫస్ట్ లో ఒక వెయ్యి పన్నెండు వందలు వచ్చినాయంటే పోన్లు అయ్యన్నో వస్తున్నాయి కదా అనుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు రాను రాను మొన్న డీసెంట్ గా గురువారం నాడు ఏడు వందల రూపాయలు పడింది పడింది కాస్త ఇప్పుడు మనం ఈ కెమెరాలో చూడాలి చేయాలంటే నీట్గా ఉండాలి నీట్ ఫస్ట్ ఎట్లా పడితే అట్లా చేస్తే ఎందుకు చూస్తారు పోనీ అట్లా రెడీ అయ్యి చేసినందుకు వీళ్ళకి ఏదో వచ్చేస్తుంది వీళ్ళు ఏదో ఇచ్చేస్తున్నారు అని అనుకుంటారు మా బాధ జరిగే వాస్తవం ఆ విధంగా ఆ సపోర్ట్ నాకు మా మిస్సెస్ ఇస్తారు మా అమ్మగారు ఇస్తారండి నా ధైర్యం వాళ్ళిద్దరే మీరు పైకి మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఆవిడ చాలా బాధపడుతున్నారు చెప్పలేరు చెప్పలేదు బాధ ఉంది చెప్పలేదు బాధతోనే వచ్చావు కాకపోతే చెయ్యాలి టిక్ టాక్ చెయ్యాలి వదలకూడదు అదొక సరదా ఈ బాధ అంతా పోద్దని నా బిడ్డడు మాతో చేపిస్తాడు అనమాట త్వరగా ఆ కష్టం నుంచి బయటపడాలని కోరుకుంటూ మీరు ఎప్పుడు మమ్మల్ని నవ్విస్తారు కదా అలా చూసి అలవాటు అయింది నాకు మరి ఒక్క స్కిట్ నా కోసం ఇంకొకటి ఏదైనా అత్తయ్య గారు ఎంతైనా సూర్యుడు గొప్పడు అత్తయ్య గారు ఏంటే సడన్ మంట సూర్యుడి మీద అంత ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది నేను డిగ్రీ చదవడానికి నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది అదే సూర్యుడు ఒక్క రోజులో నలభై ఐదు డిగ్రీలు పూర్తి చేశాడు అవునమ్మా ఈ కాలేజీలో చదివాడు బాగుంది ఏ కాలేజ్ ఆ కాలేజ్ భస్పం అయిపోతుంది లాస్ట్ అసలు ఎండింగ్ పంచులు మామూలుగా ఉండవండి అమ్మగారు అమ్మగారు నెక్స్ట్ అత్తగా నేను లాస్ట్ లో ప్రతి వీడియోకి కూడా చిన్న కొటేషన్ ఒకటి పెడుతుంటాను అత్తగారు రాగ్స్ కోడలు షాగ్స్ లేదంటే కోడలు షాగ్స్ అత్తగారు రాగ్స్ అని పెడతా ఉంటాను మీకు బాగా ఇష్టమైనది మీ ముగ్గురికి ఎప్పటికి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ స్కిట్ ఏది అమ్మా కోళ్ళ బట్లారేయమ్మా సరే అత్తయ్య గారు ఏం చేస్తున్నావే మీరేగా ఆరేయమన్నారు ఆరేసాను పోలా నచ్చబోతే చెప్పండి ఏడు గాని ఎందు గాని వేస్తాను ఇది సూపర్ అసలు ఇప్పుడు అత్తగారు షాక్స్ ఓడల్ గారు రాక్స్ బాగుంది వెరీ నైస్ ఇంకొకటి ఏదో ప్రిపేర్ అయ్యారు కదా ఏంటి అత్తయ్య గారు సముద్రంలో ఏం చేస్తున్నారు పూర్వం దేవతలు రాక్షసులు సముద్రాన్ని చిలికారు అమృతం పుట్టిందంట మీరు చేని చిలుకుతున్నారమ్మా బంగారం కోసమా పిచ్చి కోళ్ళ మాటే నెగ్గాలని అత్తల మాటే నెగ్గాలని ఇది ఎప్పటికీ తగ్గదే
ఇది కూడా చిలుకుతూనే ఉండాలి ఈ జర్నీలో మీకు అంటే ఇలా లేడీస్ సోషల్ మీడియా వైపు వచ్చారు అని అంటే గనక కాస్త ఉంటాయి రకరకాల కామెంట్స్ మనం వింటూ ఉంటాం కదా అలా మీకు మోస్ట్ హర్టింగ్ కామెంట్ ఏదన్నా ఉందా వీడియో హర్టింగ్ కామెంట్స్ డెఫినెట్గా వస్తాయండి నేను ఫస్టే వీళ్ళకి చెప్పాను నేను అమ్మ మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది ఒకళ్ళకి మెగాస్టార్ నచ్చచ్చు ఒకళ్ళకి వెంకీ నచ్చచ్చు నాగార్జున నచ్చను బా బాలకృష్ణ గారు నచ్చచ్చు అలా కానీ అందరూ హీరోలే అందుకని నేనేంటంటే వీళ్ళు మోటివేట్ చేస్తే నాకు కంటెంట్ ఇస్తారని చెప్పి అట్లా చేశాను నెక్స్ట్ ఇంకోటి బ్యాడ్ కామెంట్స్ డెఫినెట్గా పెడతారు మీరు చదివేరా అక్కడితో మర్చిపోండి దాన్ని మాత్రం మీరు ఎక్కువ దాన్ని మనసుకు తీసుకోవద్దు అని కాదములు ఇంత ముందాతనంగా చేస్తున్నాం ఒక మా దగ్గర ఏమి లేదు ఎంత ఉందని ముసల్దాన నీకెందుకు ఏ పక్కన కూర్చోలేవా నువ్వు కూర్చోలేనని చెప్పాలి అప్పుడు మీరు చెప్పాలి నేను అస్సలు ఏం చెప్పను నేను సైలెంట్ అసలు ఏం చేయను డిలేట్ అయినా చేసేస్తాను లేదంటే తెలియాలని చెప్పి ఉంచుతాను మనం ఏమైనా చెడు చేస్తే చెడుగా మాట్లాడండి అంతే కానీ మంచి చేస్తున్నా సరే మీరు కామెంట్స్ పెడుతున్నారంటే ఏమనుకోవాలి తప్పు అది కరుణ గారు అడుగుతారా మిమ్మల్ని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కరుణ ఇలా వీడియోస్ చేస్తున్నారు అడుగుతారండి ఏం చెప్తారు అప్పుడు మరి ఇంకేం లేదు ఇష్టం అంటే మా వారికి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ మేము చేస్తాం అంటారు బాగుందనే చెప్తారు అందరూ సెల్ఫీలు ఇప్పుడు బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సెల్ఫీలు దిగుతారు అత్తగారు రాలేదా బయటికి అంటారు అక్కడికి వెళ్ళాం మా ఇంట్లోనే ఉంటాను ఇప్పుడు వరకు లైఫ్ లో బెస్ట్ అండ్ హ్యాపీ మూమెంట్ ఏమైనా ఉందా ఎప్పుడు తలుచుకున్నా మీకు సంతోషం అనిపించేది మీ ఫ్యామిలీ పరంగా ఫ్యామిలీ పరంగా ఒకటి ఉందమ్మా అబ్బో చాలా ప్రేమ అమ్మగారు అంటే బాగానే ఉందిలే బావా ఏ నువ్వు అందంగా ఉంటే సరిపోతుంది అమ్మ అమ్మగారు అనందం కనబడద్దా అబ్బో అసలు తగ్గట్లేదు ఇప్పుడు కొడుకు గారు కూడా తగ్గట్లేదు అసలు ఇష్టం అంటే వీడియోస్ ద్వారా మేము చూసాం మీ అమ్మగారు అంటే ఎంత ఇష్టం బట్ ఇప్పుడు లైవ్ లో కూడా చూస్తున్నావు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా మా అమ్మ అంటే మా అక్కాయికి నాకు పిచ్చి మా అక్కాయి గారు కూడా ఒక ఒకటే అబ్బాయి పండు అనంత్ శ్రీనివాసు మేము పండు అని పిలుస్తాం వాడు కూడా ఎందుకమ్మ మీ అమ్మకు అంత భయపడిపోతాను అని అంటుంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు భయపడరు కాబట్టి మా అమ్మాయి కూడా అంతే అంత పిచ్చి మా అమ్మంటే భయం కన్నా కూడా అది ఒక రకమైన గౌరవం గౌరవం రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అమ్మ అంటే ఎప్పటికే ఉంటుంది నలుగురు పిల్లలమ్మ నాకు నలుగురు పిల్లల్లో ఒక పాప పాతకుండా చిన్నప్పుడే పోలియో వచ్చి కాళ్ళు పని చేయలే పడిపోయింది తర్వాత రాను రాను పదకొండు ఏళ్ళు పదకొండో సంవత్సరం దాకా ఎదిగింది పాప ఆ ఎదిగిన తర్వాత చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పాప పుష్పోతైతే చాలా నరకం పడాలి సాయమ్మ ఏంటి పాప ఇలాగా ఉంది అంటే ఏం చేయలేదు కాలుతో దీకిరేది దీకిరేది పోలియో పోలియో ఎవరైనా వస్తే ఇంటికి చక్క బట్టలు కట్టుకొని వస్తే ఇలా ఇలా చూసుకుండేది ఇలా ఇలాగా నవ్వుకుండేది బిడ్డ తర్వాత పదకొండో సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత చనిపోయిందమ్మ పాప జ్వరం పడింది హాస్పిటల్లో చేర్చాము చనిపోయింది ఇంకా పాప ఇంకా పెద్దబాబు ఉన్నాడు పెద్దబాబు అయితే నా దగ్గర పెరగల అమ్మ దగ్గరే పెరిగాడు అమ్మగారు పెంచారు బాబాయ్య అన్నయ్యని పెంచి పెద్ద చేసి ఇంకా మేము దాచపల్లి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాం కదమ్మా అయిపోయిన తర్వాత బాబు ఎదిగిన తర్వాత గుడివేడ సంబంధం తీసుకొచ్చి సంబంధం చేశారు పెద్దబాబు ఏం చేసేవాడు అంటే పురుగుల ముందు డబ్బా వ్యాపారం చేసేవాడు ప్రతి పురుగులు డబ్బా ఖాళీ డబ్బా తెచ్చుకొని తీసుకొచ్చి రంగు కుట్లు వేసుకొని అలాగా చేస్తున్నాడు అవి వెళ్తా వెళ్తా ఉంటుండగా ఏమైందంటే మా పురుగుల మందు కదా అది హార్ట్కి పట్టేసింది పట్టేసి పాప ఎన్ని ఎన్నో సంవత్సరం ఉన్నాన ఆదమ్మకి ఎనిమిది బాబుకి నాలుగు నాలుగో సంవత్సరం ఆ ఆరో సంవత్సరంలో మనవడు ఆరో సంవత్సరంలో చనిపోయాడు బాబు అయ్యో పెద్ద బాబు చనిపోయి రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల ఒకటిలో మా అన్నయ్య చనిపోయారు చనిపోయారు ఆ తర్వాత చనిపోయిన చేసుకొని మా వదిన గారికి మ్యారేజ్ చేసేసారు మళ్ళీ అంటే దాని కోటి ఉందమ్మా మా ఏప్రల్ ఉంది కోడలు అమ్మగారు ఉన్నారు ఆమె ఏమందంటే వదిన నీ బిడ్డ ఒకటి నా బిడ్డ ఒకటి కాదు ఎంతకాలం వయసు మూసుకొని ఉంటారు పిల్లలు చూస్తే చిన్నోళ్ళు మరి ఏదన్నా మ్యారేజ్ చేసేద్దాం వదిన సరే అమ్మా నాదేం లేదు నేను ఎప్పుడు కూడా అమ్మా ఈ కోడలతో కానీ బాబు ఉంటాడు ఆ కోడలతో కానీ ఎరుగు పొరి దగ్గర మంచి ఇదే తెచ్చుకున్నాను కానీ ఏ రోజు కోడలు సాధిస్తుంది సాయమ్మ అన్న మాటే రాలేదమ్మా నా బిడ్డల నా బిడ్డల్లాగే చూసుకున్నాను కానీ అసలు ఒక్క మాట ఆమెని అనేది లేదు ఈమెని అనేది లేదు అలాగా సరే ఓకే నా నా కొడుకు చనిపోయాడు ఆమె అడిగింది సరే కొద్ది నా మీ ఇష్టం వాళ్ళ సంబంధం చూసి తిరుపతిలో ఒక సంబంధం చూసి దగ్గర వాళ్ళు పెళ్లి చేశారు ఆ బిడ్డల్ని 
దండం పెట్టుకున్నా బంగారులా చూసుకుంటున్నారు మా రవి మా అబ్బాయి ఇప్పుడు ఎంటెప్ కూడా అయిపోయిందండి సూపర్ మా అమ్మాయికి మాత్రం మ్యారేజ్ చేసాం చెన్నై ఇచ్చాము చెన్నై ఇచ్చాము వాళ్ళ ఆయన వాడు బాగా చూసుకుంటున్నాడు అయితే డిస్టర్బ్ చేసేలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది వాళ్ళ బాగుందమ్మా ఏడు కొండలు వాడితే మానవుడు మనవరాలు ఆ మానవరాలకి ఒక మనవరాలు మానవుడు ఆ పాప కూడా రేపో మాపు పుష్ప అవుతుంది పోలేండి సంతోషమేగా ఆ విషయంలో ఆ విషయంలో అంతేగమ్మా ఎవరి బిడ్డ అని ఒకటే కదమ్మా జీవితం మోసుకొని ఇంట్లో ఉంటే నానా రకాల మాటలు వస్తాయి అది వాళ్ళ తల్లి అడిగింది నేను చేశాను అది సంతోషమే ఏం కాదు కూల్ మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది లైఫ్లో మనం ఎలా చూసామన్న దాన్ని బట్టే ఉంటుంది సో మరి మీకు వేరే ఛాన్సెస్ ఏవి రాలేదా ఎక్కడి నుంచి కాల్స్ రావడం ఇప్పుడు చాలా మంది అవకాశాలు వస్తున్నాయి జబర్దస్త్లో తెలిసిన వారు ఉన్నారు కానీ నేను ఇప్పుడే వద్దు అనుకొని కొద్దిగా ఇంకొద్దిగా చెప్పాను కదండి కొద్దిగా ఉన్నాయి బాధలు ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్తే ప్లస్ అవ్వచ్చు మైనస్ అవ్వచ్చు నేను ఏదైనా ఫస్ట్ గ్రౌండ్ నేను నిర్మించుకున్న తర్వాత అడుగులు వేద్దాము అనుకున్నాను ఎవరైనా స్క్రిప్ట్ కావాలంటే మాత్రం నాకు డబ్బులు ఏమి అవసరం లేదు డెఫినెట్గా మీకు నేను ఫ్రీగానే ఇస్తాను స్క్రిప్ట్ కావాలంటే డెఫినెట్గా ఇస్తాను ఒక అందరూ బాగుండాలి మా నాన్నగారు ఒకళ్ళే చెప్పారండి ఎవరైనా సహాయం కోరి తలుపు తడితే డెఫినెట్గా నీకు ఉన్న దాంట్లో నువ్వు సహాయం చేయి అది మాట సహాయమైనా ఓకే ఇప్పటికీ మా ఆవిడ ఈ విషయంలోనే నాకు మా ఆవిడకి గోల నువ్వు ఇప్పటికీ మానకపోతే మనం ఇంకా డౌన్ ఫాల్ అవుతూనే ఉంటాము అని అంటుంటారు కానీ నా నేచర్ మారట్లేదండి అది మరి ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కనిపిస్తాడో నాకు తెలియదు అమ్మ అందులో ఇప్పుడు పెట్టేది ఉంది నాన్నగారు చెప్పారని అన్నారా సరి పెట్టే నా మనస్తత్వం అదేనమ్మా ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో వంట చేశాను అనుకో ఎవరైనా ఎదటోళ్ళకు పెట్టాలి ఎందుకంటే మనకి కొద్దిగా చాలు ఎదటిలో కడుపు నిండా తినాలనే పెడతాను ఇప్పుడు మా అల్లుడు కూతురాళ్ళే వచ్చారనుకో మా అల్లుడికి మటన్ అని అయ్యని చాలా ఇష్టం అత్తగారినే కోరుకుంటారు మా అల్లుడు విషయం ఎందుకు లేమ్మా అత్తగారినే కోరుకుంటారు ఎందుకంటే అతయ్య నువ్వు వడ్డిచ్చి అత్తయ్య అంటాడు మటన్ కోరుకోదు బాబు ఆ అబ్బాయిని చూస్తా నేను వచ్చినప్పుడు అల్లని వీళ్ళు ఎవరైనా వడ్డిస్తే ఏమైనా కొద్దిగా వేస్తాను అత్తయ్య నువ్వు వడ్డిచ్చి అత్తయ్య అసలు వడ్డించే ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉందమ్మా మొత్తం మీ అల్లుడు గారు వచ్చింది అర్థమే వడ్డిస్తావుగా అయితే మీరు ఇందాక ఒకటి సిచ్యువేషన్ అడిగారు మీ లైఫ్లో మీరు మర్చిపోనిది ఏదన్నా చూసుకుందా అని అది డెఫినెట్గా నేను చెప్తానండి మీకు అది ఇప్పటికీ మాకు మా ఫ్యామిలీ వరకు మాత్రం మా బావగారు మా అక్క నాకు మా ఫ్యామిలీకి మాత్రం ట్రెండింగే ఎప్పుడు కూడా వచ్చినప్పుడల్లా అది నెవరు వేసుకుంటూ ఉంటాము తిరుపతి వెళ్ళాం మేము తిరుపతి ట్రైను రిటర్న్లో వచ్చినప్పుడు ఎక్కేస్తున్నాము ఫుడ్ దొరకదేమో అని చెప్పేసి వాడు ఫుడ్ అమ్మేవాడు సంథింగ్ పూరిలో ఏ ఇస్తాడంటే టక 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 అని కొనేసాం రేణుగుంట రేణుగుంట టేషన్ వచ్చింది కొనేసాం మూవ్ అవుతుంది సరే ఇంకా ఆకలేస్తుంది టక్ మని తీసుకొని తింటుంటే అమ్మ ఇది సీరియస్గా ఆలోచించండి మీరు ఫుడ్ ఫుడ్ తీసుకొని బా తింటాను తింటుంటే అత్తగారికి నచ్చల మా అక్కయ్య గారికి నచ్చల నచ్చకపోతే ఏంటమ్మ నచ్చలేదు నచ్చలేదు అని అంటే చూసాము పద్దా ఉంటే అమ్మ రవణాకి ఇచ్చే మా బావగారి పేరు రవణ అమ్మా రవణాకి ఇచ్చే అని అంది రవణ అంటే మా బావగారికి ఇచ్చేయమంటుంది బాగోలేని ఫుడ్ మన మా బావగారికి ఇచ్చేయమంటుంది ఆయన తింటా తింటా ఉండ ఆపేసి ఇలా చూసి మీకు నచ్చలేదు మీకు నచ్చదు నాకు నాకు ఇస్తారా అది కూడా నీది కూడా కాదు మా అమ్మగారు కూడా లేచి ఆ మొత్తం తీసి బయ బయటకు విండో లేచి టక్ మరి ఇసిరేసాడు ఆయన అయ్యో ఏమో సీరియస్ ఆయన అయితే అది మాత్రం మాకు ఫుల్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు బూస్ట్ అప్ పరిమిస్తారండి ఫుడ్ వేస్ట్ చేయకూడదు సరి ఓకే తినే వాళ్ళకి పెడితే బాగుంటది కదా అని ఆ అభిప్రాయం చెప్పించకుండా బాగోలేదు నా ఎల్లుడు తింటాడని కాదమ్మా అలవాటు అయిపోయింది రైట్ రెడీ అత్తయ్య గారు మొన్న పెళ్లికి వెళ్ళారు కదా అబ్బాయికి పెళ్లికి లాంఛనాలు ఏం పెట్టారు ఏం పెట్టారమ్మా రెండు లీటర్లు శానిటైజర్లు రెండు డజిన్లు మా మాస్కులు అలక పనుపు మీద పీపీ కిట్టు ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రం దాడటానికి రెండు పాసులు ఇవి పెట్టారమ్మా సరే చేయండి అత్తయ్య గారు మా అమ్మగారికి ఒంట్లో బాగాలేదంట మా పుట్టింటికి వెళ్ళొస్తా ఎప్పుడైతే నీ మెళ్ళో పుస్తు పడిందో అప్పుడే నీ పుట్టింటో బంధం తెగిపోయింది ఇలే లోనికి వెళ్ళి పని చూసుకో అప్పుడు ఇది కొడుకు ఆలకించి బయటకు వస్తాడు అయితే నేను వెళ్తున్నానమ్మా నువ్వెక్కడగరా నువ్వే చెప్పావు కదా పుస్తి కట్టినప్పటి నుంచి పుట్టింటి వాళ్ళతో బంధం తెగిపోతుందని ఆ పుస్తి కట్టింది నేనే కాబట్టి నా పుట్టింటి వాళ్ళతో నేను బంధం తెచ్చుకుంటున్నాను 
అని వెళ్ళిపోతాడు నానా అప్పుడు తను రియలైజ్ అవుతుంది నానా నా 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 తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను నాన్న మీ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళి మీ అత్తగారి క్యూర్ అయ్యేదాకా అక్కడే ఉండి చూసుకొని రాండి నాన్న ఎంత మంచి అత్తగారు కదా నైస్ అని తర్వాత నేను ఓట్స్లో నేను మెసేజ్ పెట్టానండి పుట్టిళ్ళు అంటే తెంచుకోవడానికి దారం కాదు ఇరవై ఏళ్ళు దాచిపెట్టుకున్న అనుబంధం అని రాస్తాను సెంటెన్స్ నైస్ బాగుంది చాలా అమ్మా మదర్స్ డే టోక్ చేసావు కదా ఆ స్కిట్ పెట్టారమ్మా ఒక్కళ్ళు ఈ బాబుని అంటే ఆ కొడుకు క్యారెక్టర్ బాగా పండింది అనమాట తల్లిని బాధ పెట్టారని అదే సేమ్ క్యారెక్టర్ రోజు తల్లిని తన్నటము ఏదో కర్ర పెట్టుకుని తన్నటమే తల్లిని చాలా దాన్ని మరి అంత ఘోరంగా చూపిస్తే వాళ్ళే ఫుడ్ పెట్టకుండా వాళ్లే తీసుకొచ్చి తినటం అట్లా చేస్తా ఉంటాడు ఆ తల్లిని వాడు అందుకని మదర్స్ డే రోజు కొక్కళ్ళనా మారతారని నేను ఫుడ్ తీసుకొని వచ్చి ఇలా వెళ్తుంటే తను నాకేమని అనుకుని ఇలా చేయి చెప్తుంది పెట్టకుండా నేను లోపల తీసుకెళ్ళిపోతాను తీసుకెళ్ళిపోయి మా భార్య నేను చెంటుంటే తన అంటుంది అనమాట తలుపు కాడు తలుపు కాడి మీ అమ్మగారు చూస్తున్నారంటే వీడు తలుపేసేస్తాడు ఆ తలుపు సందులోనేమో వేళ్ళు పడిపోతాయి తల్లికి వేళ్ళు పడిపోతాయి వేళ్ళు పడిపోగానే ఉంది ఇలా తీసుకొని బాధపడతా ఉంటుంది చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు నీ గోరుముద్దలు పెడుతుంటే తినకుండా ఏడిపించవు ఇప్పుడు నాకు పెట్టకుండా ఏడిపిస్తున్నావు చాలా బాగుంది చేస్తే చూడండి పక్కన డూయేట్లు చేసి నన్ను చంపేస్తాను అంటున్నారు కొంతమంది చంపేస్తాను నన్ను చంపేస్తాం అమ్మని అట్లా చేస్తావా అని చెప్పి కానీ నైస్ కానీ మీరు ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారో మాకు తెలుసు కదా బాగా చూసుకుంటారమ్మా నా కూతురు కానీ నా కొడుకు కానీ అసలు నన్ను చాలా సూపర్ గా చూసుకున్నాను ఏం బాగుంటారు మీ అత్తగారు చికెన్ బిర్యానీ మీకు నాకు మాత్రం తీసుకురాలేదు కొంచెం బాక్స్ లో పెట్టి తెద్దరు ఇంకొకసారి మీ చేతి వంట రుచి చూడడానికి వస్తాను అయితే మీ ఇంటికి రామా డెఫినెట్లీ రామా ఫేక్ కాల్స్ అండి ఇద్దరు చేశారు ఇట్లా కూడా జరుగుతున్నాయి చూడండి మీ నెంబర్ మీ మీ ఫ్యాన్ ఇచ్చారు మీకు తెలిసిన ఐదుగురు పేదవాళ్ళు ఉంటే మాకు సజెస్ట్ చేయండి మేము మిమ్మల్ని హెల్ప్ చేస్తాం అని ఫోన్ చేశారు నేను ఇంకా చెప్పాను కదా మీకు ఇందాకే హెల్ప్ అంటే ముందు దూకేస్తానని అయ్యో బలే ఎవరు సార్ మీరు దేవుడు సార్ ఇలాంటి వాళ్ళు మాకు కావాలండి చాలా అని చెప్పి నేను నమ్మేశా నమ్మేసి అయితే నాకు ఇప్పుడైతే నాకు ఇద్దరు ఇద్దరు అయితే ఉన్నారని చెప్పేసి పంజ సెంటర్లో ఒకళ్ళు ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ ఫ్యామిలీ కొద్దిగా వాళ్ళ మనం మనవరాలకి పెళ్లి చేయాలని ఎప్పుడో చెప్పారు నాకు కొద్దిగా ఎవరు ఉంటే సహాయం చూడండి దాతలు ఎవరు ఉంటే అని వాళ్ళ నెంబర్ ఒకటి పెట్టానండి ఈ ఫోన్ నెంబర్ పెట్టాను కదండి ఆ ఫోన్ నెంబర్ వల్ల నెల్లూరులో సుబ్బు గారని కారు డ్రైవరు ఆయనకి రెండు కాళ్ళు పోయినవి యాక్సిడెంట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఆయనకి వారు నాకు ఫోన్ నెంబర్ పెట్టి సార్ మీరు ఏదైనా ఒక వీడియో చేసి పెట్టండి అని చెప్పి నన్ను ఒక వారం రోజుల నుంచి నాకు కాంటాక్ట్ ఇటు పెట్టండి కానీ పెడుతున్నారు సార్ నేనైతే ఇప్పటికైతే పెట్టలేదు నేను ఎవరినైనా కనుక్కొని నేను పెడతాను అని చెప్పేసి అన్నాను సరే అదొకటి జ్ఞప్తికి వచ్చింది జ్ఞప్తికి రాగానే వీడు ఇలా చేశాడు కదండి ఆ దేవుడు వీడు కాదు ఫస్ట్ ప్రస్తుతానికి నాకు దేవుడు వాడు గాడ్ అనే ఫీడ్ చేసుకున్నా వాడి నెంబర్ అంత మంచి మాటలు చెప్పాడు కూడా చూసుకోవచ్చు గాడ్ అనే అమ్మగారు మక్క వెళ్ళే టైంలో డబ్బులు డబ్బులు ఇస్తారు మీరు గెద్దలూరు రావాల్సి వచ్చింది వచ్చిన వాళ్ళు గెద్దలూరు రావాల్సి వస్తుంది ఆ గెద్దలూరు ఎందుకండి అదేదో ఫోన్ పేనో నెంబర్ ఇస్తారు కదా కొట్టవచ్చు అంటే లేదు మా అమ్మగారు మక్క వెళ్తున్నారు ఆ వారి చేతుల మీదగా ఇస్తాము అని చెప్పేసి అని అన్నారు సరే అని వారి నెంబరు వారి నెంబరు ఇచ్చాను ఇంకా చూడండి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మీ ఫోన్ నెంబరు ఆధారు మీ ఫోటోలు పెట్టండి అంటున్నాడు అంటాడు సరే వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు ఈ ఏదైతే నెల్లూరు సుబ్బు గారు అని అన్నాను వారికి అర్థమైపోయింది ఇదేదో ఫేక్ అని చెప్పి ఆయన డ్రాప్ అయిపోయాడు డ్రాప్ అయిపోయాడు ఇంకా నాకైతే తెలియలేదు నేను వ్యాపార దృష్ట్యా బయటికి వెళ్ళాను నేను మా మా మిస్సెస్ ఏమో షాప్లో కూర్చుంది ఏదైతే ఇక్కడ పంజా సెంటర్లో ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు అన్నాను సల్మా గారు వాళ్ళకి యాభై ఐదు అరవై ఉంటాయి వారు మాత్రం ఆధార్ కార్డు మాత్రం పెట్టేశారు ఫోన్ చేశారు ఇలాగ అడిగారండి అసలు ఆధార్ డబ్బు సహాయం చేయాలంటే ఆధార్ కార్డు ఇవన్నీ ఎందుకండి పెడతారు అని నాకు డౌట్ వచ్చి మీరేం పెట్టమాకండి అమ్మా అని చెప్పేసి అన్న వాళ్ళు పెట్టిన రెండు నిమిషాలకి వీడు ఫోన్ చేశాడు ఏదో దేవుడు ఫోన్ చేసి ఇట్లాగంటే మీకెందుకండి ఆధార్ కార్డు అదంతా వద్దంటే సార్ ఏం ఆధార్ కార్డు అంటే ఏం లేదండి మేము ఒక సెల్ ఫోన్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఆరు వేల రూపాయలు వాళ్ళు తెచ్చుకుంటే ఆరు వేల రూపాయలు వేసి మేము సెల్ ఫోన్ ప్రొ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి అన్నారు అరే వాళ్ళే లేని వాళ్ళు అయితే సెల్ ఫోన్తో ఏం పని వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ ఎందుకండి ఆరు వేల రూపాయలు వాళ్ళే ఇస్తే ఏదైనా చేసుకుంటారు పోనీ ఆరు వేల రూపాయలు నాకేమన్
సరే నేను బయట ఉన్నాను నేను మళ్ళీ చేస్తానని చెప్పేసి షాప్ దగ్గరికి వచ్చి వస్తుండనే మా మిస్సెస్కి చెప్పా ఆరు వేల రూపాయలు ఏదో ఇవ్వాలంటమ్మా ఇలా ఫోన్ చేశారంటే బాబు ఇది అంతా ఫేక్ బాబు నువ్వు ఇలాంటి ఏం చేయి మాకు వాడెవడో ఫోన్ చేశాడు నీకు ఫ్యాన్ అన్నాడు కదా ఆ ఫ్యాన్ నెం ఫ్యాన్ ఫోన్ చేసి ఆ ఫ్యాన్ ఎవడో వాడి నెంబర్ తీసుకోని అంది అంతేనండి ఫోన్స్ ఇచ్చావు అమ్మా అందరి మాటలు నమ్మేస్తారు కదా ఈ బాబుకి ఒక ఉడుకులోకి వచ్చేసి ఆ రోజు రోజు మొత్తం కూడా మనిషి మనిషి అవ్వలేదు నేను ఇలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళ దగ్గర దోచుకోండి జస్ట్ లేమీ నేను వాళ్ళని ఎందుకు ఎంచుకుంటున్నారంటే మా అమ్మగారు చెప్పారు అరే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ మాట నమ్మర్రా డబ్బు లేని వాళ్ళే ఎవరిని ఇస్తానంటే వెళ్తారు పడిపోతారు ఏదో అప్పో సొప్పో చేసి తిరిగి ఆడగలేరు కదా ఆడగలేరు అది దీని ద్వారా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు అండ్ దాంతోపాటుగా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ గా చెయ్యాలని ఆలోచన ఉందండి ఎప్పుడైనా నాకు ఏదైనా సహాయం కావాలంటే మీకు ఫోన్ చేస్తాను డెఫినెట్ గా మీకు ఆ వీడియో ఏమన్నా నేను ఇస్తాను ఈ మెగా ఏంటి పేరు మెగా అనేది ఏం లేదండి స్వతహాగా మా ఫ్యామిలీ మొత్తం మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి మెగా స్టార్ ఫ్యాన్స్ మీ సోషల్ మీడియాకి ఎప్పుడైతే నేను ఎంటర్ అయ్యానో మా ఇంటి పేరు మామిడి మామిడి తీసేసి సోషల్ మీడియాలో అంతా మెగా మెగా రాజేంద్ర మెగా రాజేంద్ర అని మీ ద్వారా ఇంకొకటి చిన్న కోరిక చిన్న కోరిక కాదు అది పెద్ద కోరికే సార్ మీకేనండి చిరంజీవి గారు అన్నయ్యని పిలుచుకుంటాము మీరు అంటే పిచ్చి ఒక మాటలో చెప్పలేము ఎంత పిచ్చి అంటే మోటా మేస్తులు చిన్న ఎంత వయసు కానీ ఓ వాచి కొనిపెట్టారు మా నాన్నగారు జనం అక్కడ శేష్మహాల్ అని ఒక హాల్ ఉంది తలుపిల్ల డోర్ తీసినాడు వెళ్ళిపోతారు నెట్టేశారు వాచిపోయి అయ్యో సదాగా నాకు బాగా పిచ్చి మీరంటే ఎవరు ఏ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు వచ్చినా సరే అసలు మాట పండయం మా కాంపౌండ్ లోకి రావాలి అంటే వాడు రారు అడుగు పెట్టరు ప్రజారాజ్యం పార్టీకి అయితే మా బిల్డింగ్ ఉంది కదా ఆ బిల్డింగ్ మొత్తం ఆయన పిక్కి చచ్చ అంత ఇష్టం ఈ ద్వారా మీ ద్వారా అడుగుతున్నానండి వారిని సార్ ఎప్పుడైనా మీ దర్శనం మాకు ఒక్కసారి అండి మిమ్మల్ని తాకొచ్చో తాక కూడా తెలియదు మాకు ఒక్కసారి మీ దర్శన భాగ్యం మాత్రం నాకు మా ఫ్యామిలీకి ఇప్పించాలని కోరుకుంటున్నానండి ఇది ఒక్కటే నేనండి మా జన్య మా జన్మ ధన్యం అయిపోతుంది మెగా రాజేంద్ర గారి ఫ్యామిలీ మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటున్నారు చిరంజీవి గారు కొంచెం టైం ఉంటే ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి కలవండి సార్ మీ అభిమానులు వెయిట్ చేస్తున్నారు చెప్పేసా రిక్వెస్ట్ ఇచ్చాం సుమన్ టీవీ తరఫు నుంచి అభిమా అభిమానం కూడా కాదండి వాళ్ళ నేను వాళ్ళ ఫ్యామిలీనే అంతగా కన్నా పెద్ద పదం ఉంటే అదే ఇంకా ఫ్యామిలీనే ఇంకా రైట్ సో చాలా సంతోషంగా కనబడుతున్నారు మీ కష్టాలు బాధలన్నీ షేర్ చేసుకున్నారు చక్కగా నాకు లైవ్లో మంచి మంచి స్కిట్లు చేసి చూపించారు హోప్ మీరు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఇంకా మంచి వీడియోస్ చేయాలి మీరు అన్నట్టుగా అటు మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ కావచ్చు ఇంకా ఇంకా మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి మీకు కూడా మంచి రోజులు వస్తాయి ఆ రోజు మళ్ళీ కూర్చుని మనం మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మెగా రాజేంద్ర క్షేమంగా వెళ్ళండి మంచి మంచి స్కిట్స్ తో మళ్ళీ మా ముందుకు రండి మీ సుమన్ టీవీ సుమన్ టీవీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మమ్మల్ని పిలిచారు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి బయట మీ సుమన్ టీవీ మీద చిన్న బయట ఒక టాక్ ఉందండి సుమన్ టీవీ చూడకుండా ఉండలేము చూస్తే వదిలిపెట్టలేము వదిలిపెట్టద్దు వదిలిపెట్టే ఉండండి సుమన్ టీవీ మీరు కూడా రండి మా ప్రేక్షకులు కాదు మా ఫ్యామిలీనే మీరు కూడా మీరు కూడా సుమన్ టీవీని ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పాగా ఇందాక మీలాంటి వాళ్ళు అభిమానం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ ఈ స్టేజ్లో సుమన్ టీవీ నిలబడింది ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటాం ఇంకా ఇంకా మంచి వీడియోస్తో మేము ముందుకు వస్తాం మీరు కూడా నాకు అదే ప్రామిస్ చేయాలి మంచి మంచి వీడియోస్ ఎంటర్టైన్ చేసేవి మాకు అందించాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్ ఈనో ఆరు నిమిషాల్లో బాధ తగ్గిపోతుంది ఇగో ఆరు నిమిషాల్లో బంధం తెగిపోతుంది Thank you. Thank you. Ee inchi appagalu entakanna.